Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Marktgemeinde Lieberport und Infrastruktur in Entwicklungs KG von Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt A, Beschluss des Kassenstärkers, das ist übrigens nur der neue Ausdruck für Kassenkredit, den uns der Herr Amtsleiter näher bringt. Genau, die neue Frau heißt jetzt Kassenstärker, Kassenkredit, Kassenstärker für die Praktische Mikro-KG, die Volumen 300.000. Der Zeitraum wurde jetzt 1.4.2020 bis 31.3.2021. Vier Banken wurden eingeladen, die Reise Bank 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 die Steuermächtige Sparkasse, die Reika, die Feine bzw. Angebot, die wir hier in der Nähe gesprochen haben, Volksbank, das ist die Hausbank, hat das Festangebot gelegt mit 0,60 Mindestzinssatz, mit Indikator 0. Das heißt, das ist der Mindestzinssatz, aber ist auch wenn der Euro ein Minus ist. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir gerade 0,79, also eine deutliche Verbesserung. Im H-Bereich haben sie 0,025 angeboten, besser als nichts. Äh, Babak BSK äh, hat Angebote gelegt, die auch nicht mit Kriterien entsprochen haben. Äh, und die Steiermärkische Sparkasse war ein weit drüber. Äh, und der Zweckmäßigkeit, Hausamkeit und Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, das Angebot der Hausbau für die KG anzunehmen. Gibt es dazu eine Frage, Anmerkung? Dann stelle ich den Antrag der Gemeinde auf die Vergabe des Kassenstärkers, Kassenstärkervolumen 300.000 für den Zeitraum 1.4.2020 bis 31.3.2021 an die Volksbank Wibro gemäß dem vorliegenden Angebot beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. <lacht> Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt B, <lacht> Budget 2020 in der KG. Und ich darf die Frau Magister Rafiska, unsere Steuerberaterin, Begrüße. Der Breitbandausbau hat 2019 begonnen. 
hier rechnet man also jährlich mit den Investitionen von 190.000 Euro, die über ein Darlehen finanziert werden und mit einer Bedarfszuweisung von der Steiermark bis geplant von rund 25.000 Euro. Dann der Sportplatz mit dem Flughaus. Hier ist für das Jahr 2020 der geplant der Verkauf des Sportplatzes mit 4 Millionen Wenn er auch verkauft wird, wird er trotzdem noch weitergeführt. Das heißt, Einnahmen habe ich von ca. 62.000 und die Betriebskosten von rund 21.000 Euro. Die Kapitaldeckung bzw. die jährliche Deckung vom Investitionskredit vom alten Sportplatz beträgt also rund 74.000 Euro. Neue Investitionen sind geplant von 1,5 Millionen. Das sind eben also der Ankauf von weiteren Grundstücken. Dann die Planungskosten, Vermessungskosten. Ja von ca. 1,5 Millionen, das heißt, mir bleibt aus dem Verkauf und Zahlungsmittel Reserve für den neuen Sportplatz von rund 2,3 Millionen. Darf ich was zu Ihnen fragen? Ja. Es ist dann sicher, dass ich die 2,3 Millionen für einen Stuhl verwenden kann? Oder kann es sein, dass ich damit irgendwelche Schulden abdecken muss? Wenn du, wenn du in der Gemeinde hat uns ja vorgesehen, wenn du, wenn du Vermögen veräußerst, musst du Vermögen wieder anschaffen und äh, das werden wir so machen. Jetzt mag ich korrigieren mich bitte. Ja. Was? Ja, das ist ein bisschen Kredit, das man jetzt von Kunden. Ein bisschen Kredit, wobei. Ja, 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 nein, wenn jetzt 2,3 Millionen überbleibt, dann wird es ja auch gut sein, wenn ich ausgehen kann, mein Spurplatz. Die Sache ist natürlich, wir wollen ja am Alten, bis das ist immer nur die Grundstückskäufe, also bis der andere errichtet ist, wollen wir am Alten weiter äh, spielen. Das haben wir auch so in die Verkaufsoptionen ja, ja. hineingeschrieben. Äh, und das heißt, wir kennen ja den, das ist hin und eine zwei oder drei Arten, oder wie wir sagen, offen. Ja, das ist bis Ende 2021. Bis Ende 2021, solange wir den alten noch benutzen und ganz normal die Raten abzahlen, dann hat der alte Sportplatz keine Schulden mehr und wir können quasi mit dem neuen Sportplatz auch wahrscheinlich neue Schulden machen müssen, aber zumindest in mehreren Projektschritten und mit ein bisschen an Startkapital. Das sind jetzt da einmal alles geschätzte äh, Summen, ja, weil wir ja alle Angebote unter Verschluss haben. Ich habe mir selber noch kein einziges angeschaut, weil ich glaube, bis die Flächenwidmung in Kraft ist, hat es eh keinen Sinn. Das heißt, wir werden, werden uns damit noch intensiv beschäftigen. Aber nur wenn du den Service vertragen übernimmst, dass du oft alle in Graz wieder einsammeln wirst.
2024. Da kann ich dann auch vorgreifen, da haben wir in Wirklichkeit versucht, das vorzuschreiben, was jetzt den Sportplatz betrifft, das Hauptmaßnahmen und den Breitbandausbau, wie wir es eh jetzt da gehört haben, für die Folgejahre. Äh, Würde es überhaupt bei einem Detail noch sehen oder habt ihr es euch im Vorfeld angeschaut? Gibt es irgendeine Frage dazu, zum Mittelfristigen? Dann stelle ich gleich den Antrag, dass ich meine, dass wir die vorliegende mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024 der Marke in der Liebe und zur Infrastruktur Entwicklungs-KG beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Das ist auch der Punkt C einstimmig angenommen. Und ich darf mich bei der Frau Magister Rapp herzlich bedanken. Und im Namen des Gemeinderats äh, frohe Weihnachten wünschen. Ja, danke. Dann ich Ihnen ebenfalls frohe Weihnachten wünschen, verholzame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Marktgemeinde Lieber, Beschluss Kassenstärker. Und ich darf für den Kassenstärker, der auch wieder der Kassenkredit ist, an den Herrn Amtsleiter übergeben. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich um ein Zeichen nach stelle ich den Antrag der Gemeinde, was möge die Vergabe des Kassenstärkers für den Zeitraum 1.4.2020 bis 31.4.2021 1,761 an die Volksbank Liebhof gemäß dem vorliegenden Angebot beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Bevor ich da jetzt hinkomme, möchte ich nur bitten, dass ich im Anschluss nach 